En el año 1916, sobre la base de una empresa familiar, Esteve, Monegal y Prat crean en Barcelona una empresa llamada Mirurgia. Esta empresa tuvo una gran repercusión tanto a nivel nacional como internacional, dejándonos creaciones míticas como la clásica 1916, Joya, Maderas de Oriente y creaciones para otras empresas como Adolfo Domínguez, Máximo Dutti, Amici, Don Algodón, etc. Representante de esta cuarta generación de perfumistas, Ramón Monegal sigue la tradición familiar y se forma intensamente dentro de Mirurgia. Completó su formación con Arthur Jordi Pey en Ginebra, Marcel Carles en Gras y con Pierre Bourdon en París. Actualmente tiene su propia firma de fragancias nicho, ya que en el año 2000 Mirurgia fue comprada por la Casa Puch y Ramón Monegal se ha dedicado a su propia firma, donde tiene creaciones tan interesantes como Entre Naranjos, Monquir o Imposible Iris. Con más de 130 fragancias a sus espaldas, actualmente ocupa el sillón Iris de la Florencia de la Fundación Academia del Perfume. Bienvenidas, bienvenidos. En el año 2008, Ramón Monigal crea esta fragancia Agua Fresca Citrus Cedro para Adolfo Domínguez. Una fragancia perteneciente a la familia cítrica aromática que nos va a dejar una nota de salida de bergamota, pomelo y menta, una nota de corazón de hierba luisa, pimienta rosa, comino y jengibre y unas notas de fondo de cedro, almizcle y ámbar. Parte con una poderosa salida intensa de pomelo, muy dominante, que apenas deja entrever la bergamota por debajo y que se torna muy cremoso a los pocos segundos. Va cogiendo un carácter cada vez más cremoso que nos va a recordar a fragancias como Jimmy Choo Man Ice o Dior Own Cologne. Ese tono cremoso de sus salidas se va a ver muy representado aquí. Y poco después va a ir incorporando, hacia el cuarto de hora aproximadamente, la nota de menta se va a empezar a percibir ya claramente que la tenía un poco eclipsada todo ese tono cremoso y el pomelo, ya aquí se empieza a percibir claramente y además se nos incorpora un poquito de notas especiadas. Vamos a empezar a percibir la pimenta rosa que va a ir cogiendo cuerpo, va a dejar un carácter muy sexy a la fragancia, muy agradable. Y al llegar a la media hora eh, ya es una nota que va a estar en lo alto de la fragancia. Va a estar dominada por el pomelo cremoso con la pimienta, un poquito de menta por debajo. Y a partir de esta media hora se nos va a empezar a incorporar la nota de hierba luisa. Una nota muy aromática que nos va a dejar matices alimonados con un toquecito dulce. Así nos vamos a ir manteniendo hasta llegar a la hora donde se va a incorporar un poquito de cedro, dejando unos ligeros matices amaderados al fondo. A partir de la hora empieza a decrecer los tonos cremosos y van a llegar a la segunda hora desapareciendo totalmente. Los tonos cítricos van a bajar algo de intensidad, pero se mantienen. Y la nota de menta se ha vuelto más notoria. Se nos queda el dúo menta-hierba luisa poderoso, con el toque especiado intermedio y el tono maderado al fondo. Y según vamos ya llegando a la segunda hora, los tonos especiados empiezan a percibir un ligero aporte de la nota de comino. Lo que le va a hacer mantener ese nivel que intermedio que traían, sin ser muy dominantes, pero bien perceptibles. A partir de la segunda hora, ya los tonos títricos tienden a desaparecer, prácticamente se van, quedando solamente los matices alimonados que nos va a ofrecer la hierba luisa, que sigue manteniendo un buen tono. Hierba luisa en la menta baja un poquito de intensidad, las especias se mantienen y nos va a aparecer la nota de jengibre. El jengibre va a ser una nota vibrante, energizante, que va a ir cogiendo cuerpo rápidamente y se va a dirigir en la parte más alta de la fragancia junto a esa hierba luisa. El dúo hierba luisa jengibre va a ir dominando de aquí hacia la tercera hora con un tono intermedio especiado, con un poquito de menta y eh, a fondo un toque amaderado. Rebasando la tercera hora ya los tonos intermedios van desapareciendo, las especias pierden mucha intensidad, la menta prácticamente desaparece. 
La hierba luisa y el jengibre mantienen ese dúo poderoso arriba. El cedro cobra bastante fuerza, se notan en los tonos amaderados más intensos, y se nos incorpora la nota de almizcle, que va a dejar unos tonos jabonosos, limpios, un carácter muy agradable, muy primaveral a esta fragancia. Alcanzada la cuarta hora, se va a venir aterciopelando un poco la fragancia por la aparición de la nota de ámbar. Un ligero ámbar suave, dulce, eh, aterciopelado, cálido, que va a dejar un carácter muy, muy agradable, muy acogedor. Mezclado con el almizcle, con sus tonos jabonosos y limpios. Ese, ese tono a piel que va a dejar un, un carácter muy sexy, esta fragancia. Que se va a ver luego por debajo, acompañada por un buen tono de cedro. Y el resto de notas de hierba luisa y jengibre que dan al fondo, que se resisten todavía a desaparecer, pero han perdido bastante intensidad. Al llegar a la quinta hora la fragancia ya es muy débil, eh, se nos va a quedar solamente el dúo ámbar almizcle y los tonos amaderados, el jengibre y la hierba luisa ya desaparecen totalmente. De la sexta hora en adelante muchos no la vais a percibir. Es una fragancia que digamos va a tener un corte a partir de la sexta hora, y a partir de ahí, eh, solamente aquellos que tengamos la piel muy grasa, vamos a poder percibir un leve rastro de ámbar almizcle hasta su final. En mi piel, según las pruebas, me ha llegado a durar hasta unas 9 horas, pero muy débil, tremendamente débil, rastreándola. Y ese tono aromático tan débil, muchos, como os digo, vuestras pieles no lo van a, a aguantar tanto tiempo. A partir de la sexta hora, muchos ya no lo vais a percibir. Y esto es lo que da la fragancia, una longevidad en torno a las 6 horas de media. A partir de la cuarta se debilita bastante. Su proyección de salida es corta, va a estar en torno al metro, quizá ni llegue. Y al llegar a la segunda hora se queda ras de piel. De la segunda a la cuarta hora se mantiene pegada a la piel, pero con un buen nivel de intensidad. Y de la cuarta a la sexta ya se torna muy débil. Ya a algunos os va a costar percibirla incluso porque ya los tonos son bastante débiles. De las sexta en adelante, como digo, solo aquellos que tengáis una piel muy, muy agradecida. Una fragancia muy aromática y agradable, muy de corte mediterráneo, para primavera y verano, alegre, jovial, divertida. Para el día a día, para ir al trabajo, no requiere de ningún tipo de vestimenta en especial, o vale para todo, para cualquier momento y situación. Una fragancia que veo bastante unisex, si viene un poquito más del lado masculino, la puede utilizar perfectamente una mujer también. Muy cítrica, muy, muy chispeante. Para cualquier edad, una fragancia relajante, luminosa, que te deja un bienestar muy, muy de agradecer cuando la llevas. Una fragancia que siempre queda bien, gusta a todo el mundo y súper económica. Este envase de 50 litros creo que me costó unos 14,50 euros. Un precio muy, muy llevadero. Y hasta aquí mi reseña de esta fragancia. Espero que os haya gustado. Si es así, os sugiero que os suscribáis a mi canal, me dejéis un like, activéis la campanita y me dejéis vuestros comentarios como siempre. Un placer, amigas, amigos. Hasta pronto.